హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు కోనేత్ర ఈరోజు మన వీడియోలో డేటా అనలిస్ట్ రోల్ ఒక వర్క్ ఫ్లో అండ్ వాళ్ళ స్కిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మన లాస్ట్ వీడియోలో మిషన్ లర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ స్కిల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఒకవేళ చూడకపోతే లాస్ట్ వీడియో చూసి రండి అండ్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో పూర్తి లైక్ పూర్తిగా చూడండి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా చూడండి అండ్ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్లు ఉన్నాయి పైతాన్ ప్లేలిస్ట్లు అవి కూడా చూడండి అండ్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే డైలీ ఇలాంటి వీడియోస్ అయితే పక్కా వస్తాయి అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో డేటా సైన్స్ వీడియోస్ కూడా రాబోతున్నాయి అన్నమాట ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఇన్ టు ద వీడియో సో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు టాప్ టెన్ రోల్స్ ఈ వీడియోలో అయితే పక్కా దీన్ని ఫాలో అవ్వండి ఈ ఎందుకంటే ప్రతి రోల్ గురించి మీ స్కిల్ ఏం చేయాలి ఎలా ఉంటుంది అని ప్రతి ఒక్క దాని గురించి ఇస్తాం అనమాట మనం డేటా సైన్స్ రోల్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా డేటా అనలిస్ట్లు డేటా అనలిస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఎక్కువగా మన క్లీనింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరేటివ్ డేటా అనలిస్ట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారని సో ఇది మన డేటా అనలిస్ట్ రోల్ ఓకేనా సో చూడండి డేటా అనలిస్ట్ రోల్ ఇది అనమాట దీంట్లో డిఫైనింగ్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్క్ ఫ్లో గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ వర్క్ ఫ్లో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి డేటా అనలిస్ట్కి కానీ డేటా సైంటిస్ట్కి కానీ వీళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచి వర్క్ చేస్తుంటే వీళ్ళకి ఏమని వచ్చితే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఆబ్జెక్టివ్ని ఏమంటాం అంటే ప్రాబ్లం అనొచ్చు ఓకే ప్రాబ్లం ఆ ఆబ్జెక్టును మనం ఏమొచ్చు అంటే ప్రాబ్లం ఓకే ప్రాబ్లం ఒక ప్రాబ్లం మీ కంపెనీ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చింది అనుకోండి మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే సొల్యూషన్ కనిపెట్టని చేస్తారు సో డిఫైనింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఒక సొల్యూషన్ మనం కనిపెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ గ్యాదరింగ్ ద డేటా డేటాని గ్యాదర్ చేయటం ఏంటంటే ఒక మనం ఏంది ఇక్కడ వాడేదే డేటా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని సొల్యూషన్ అనుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసేది డేటా సో డేటా గ్యాదరింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టెప్లో అండ్ థర్డ్ స్టెప్లో ఏమొచ్చిందంటే డేటా క్లీనింగ్ ఓకే గ్యాదర్ చేసిన డేటా అది రా డేటా సపోజ్ మీరు ఏదన్నా దాని నుంచి మీరు డేటా గ్యా గ్యాదర్ చేస్తుంటే ఏదన్నా సోర్స్ నుంచి గ్యా డేటా గ్యాదర్ చేశారు అనుకోండి అది పక్కా రా ఫామ్లో ఉంటుంది రా ఫామ్ అంటే చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ అనేవి పక్క దాంట్లో ఉంటాయి సో డేటా క్లీనింగ్ డేటాని క్లీన్ చేయాలన్నమాట నీట్గా అంటే మనకు అవసరమైన డేటా లాగా మార్చుకోవాలి ఓకే ఫీల్డ్ లెవెల్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు డేటా క్లీనింగ్లో కొన్ని అనాలిసిస్ క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని అనాలిసిస్ చేస్తాం ఎలాంటి మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవా మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అంటే సమ్ ఆప్షనల్ పాయింట్స్ యాడ్ చేయమని ఉంటుంది సమ్ ఆప్షనల్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తుంటే ఆప్షనల్ అడుగుతారు అందరూ ఆ ఆప్షనల్ ఫిల్అప్ చేయాలని లేదు కదా ఆప్షనల్ కాలమ్ అనేది కొంతమంది వదిలేస్తారు సో ఆప్షనల్ కాలమ్స్ వదిలేసినవి నల్ల వాల్యూస్గా పడిపోతాయి సో అలాంటివి మనకు అవసరం లేదు అలాంటివి తీసేయాల అండ్ లైక్ డేటా టైప్స్ కనుక్కోవటం కానీ అండ్ కేటగరికల్ డేటా ఉందో లేదో కనుక్కోవటం కానీ ఓకే అలాంటివి డిఫరెంట్ టైప్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి మనం గ్యాదర్ అంటే అవగాహనలో తెచ్చుకుంటాం అనమాట లైక్ ఇప్పుడు మీకు మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకుంటాం తర్వాత డేటా టైప్స్ ఏంటి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా ఎందుకంటే న్యూమెరికల్ డేటా టైప్ తప్ప ఇంకేం అప్ల లైక్ యాక్సెప్ట్ చేయవు అనమాట స్టాటిస్టికల్ ఫార్ములాస్ కానీ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గరిథమ్స్ కానీ సో వీటి గురించి చెక్ చేస్తాం అండ్ లైక్ కేటగరికల్ డేటా ఉందా లేదా డిస్క్రీట్ డేటా ఉందా ఓకే డేటాలో స్కేలింగ్ ఉందా లేదా అని చెప్పి చూస్తాం అనమాట ద తర్వాత డేటా కన్సోలిడేషన్ డేటా కన్సోలిడేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన డేటా అనేది ఓన్లీ లైక్ ఓన్లీ ఒక్క ఒక టేబుల్లోనో ఒక డేటా బేస్లోనో ఉండదు మల్టిపుల్ డేటా బేస్లో ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసుకున్నారు ఓకే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసుకున్నారు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక ఇమేజ్ అనేది అప్లోడ్ చేశారు ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేశారు ఇక్కడ లైక్ బటన్ ఉంటుంది పక్కన కామెంట్ బట్ కామెంట్ ఉంటుంది కామెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది అండ్ కింద మీరు డెస్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ ఇమేజ్ ఒక టేబుల్ అంటే ఒక డేట్ ఆఫ్ బేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటే ఈ లైక్స్ ఓకే ఈ కామెంటు అండ్ ఈ డిస్క్రిప్షన్ అనేది వేరే డే వేరే డేటా బేస్లో ఉంటుంది అనమాట అండ్ మీ నేము మీ పర్సనల్ ఇన్ఫో ఇంకొక టేబుల్లో ఉంటుంది బికాస్ ఎందుకంటే ఇలా ఒకే దాంట్లో పెట్టామనుకోండి అంటే దానికి అర్థం అవ్వదు అనమాట మనకి రిలేషన్ ఉండదు ఒకదానికి ఒకదానికి రిలేషన్ ఉండదు ఒకే దాంట్లో అలా పెట్టుకుంటా పోతే ఇప్పుడు చాలా చాలా మెమరీ అనేది ఖర్చు అయిపోయింది ఓకే చాలా మెమరీ అనేది ఖర్చు అయిపోయింది ఆ మెమరీ వల్ల కంపెనీకి చాలా నష్టాలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకని చెప్పి మనం
స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ చేస్తాం వీటి మీద లైక్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు స్టా స్టాండర్డ్ డివేషన్ వే వేరియన్స్ మీను మీడియన్ మూడు సెవెంటీ ఫిఫ్త్ పర్సంటైలు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పర్సంటైలు ఓకే ఈ రేంజెస్ కనుక్కోవటం లైక్ అవుట్లయర్స్ కనుక్కోవటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటాం అనమాట తర్వాత వీటిని నుంచి మనం ఏం చేస్తాం అంటే బిజినెస్ ఇన్సైట్స్ అనేవి బయటికి తీస్తాం బిజినెస్ లైక్ ఎలా దేనికి ఉపయోగపడుద్ది ఎలా ఉపయోగపడుద్ది దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఓకేనా సో ఇలాంటి ఇన్సైట్స్ అనేవి మనం బయటికి తీస్తాం అనమాట ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఏంటంటే సేల్స్ డేటా తీసుకోండి సేల్స్ డేటా తీసుకొని ఆ డేటాని క్లీన్ చేయటం ఆ డేటాని క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ సేల్స్ మీద ఒక ప్రాబ్లం కనిపెట్టాలి లైక్ మీ నెక్స్ట్ ఇయర్ సేల్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పి ఒక ప్రాబ్లం అయితే కనిపెట్టాలి దాని మీద డేటా గ్యాదర్ చేస్తారు ఫస్ట్ సేల్స్ డేటా మీద ఒక డేటా అనేది గ్యాదర్ చేస్తారు గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు క్లీన్ చేస్తారు క్లీన్ చేసి ఓకే దాని మీద అన్ని అనాలిసిస్ చేస్తారు లైక్ ఫీల్డ్ లెవెల్ అనాలిసిస్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేకపోతే లైక్ డేటా టైప్స్ ఎలా ఉన్నాయి హ్యాండ్లింగ్ అవుట్లయర్స్ అవుట్లయర్స్ ఉన్నాయా లేవా ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే అది సేల్స్ డేటా కాబట్టి అవుట్లయర్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడ నుంచి బై చేయటం వల్ల కొంచెం మనకి డేటాలో కొంచెం కొంచెం ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో వాటిని కూడా చెక్ చేసుకుంటాం ఉంటే తీసేసుకుంటాం అనమాట అది టైంను బట్టి పక్కా తీసేయాలని లేదు టైంను బట్టి అవుట్లైట్స్ తీసేసుకోవటం ఉంచుకోవటము ఓకే ఆ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి చేయాలి మనం నెక్స్ట్ ఏంటంటే మర్జింగ్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఎందుకంటే మీరు సేల్స్ డేటా కాబట్టి ఈ కామర్స్ డేటా అనుకోండి సపోజ్ అది లైక్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ బై చేయటం ట్రాన్సాక్షన్ జరగటం మీ పర్సనల్కి ఇలా చాలా ఉంటాయి అనమాట ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విలేజెస్ సారీ టౌన్స్కి కానీ విలేజెస్ కానీ సిటీస్కి కానీ మీరు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి ఒక్కొక్క డేటా బేస్ ఉండొచ్చు సో అలాగే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఏంటి యూనిక్ యూ క్యూస్ ఓకే మీరు సంవత్సరానికి ఎన్ని బై చేస్తున్నారు ఎన్ని సెల్ చేస్తున్నారు సో ఇలాగ ఒక డిఫరెంట్ కీ అంటే కీ అంటే ఏంటంటే కాలమ్ నేమ్ అనమాట బై డేటు సెల్ డేటు లైక్ బై డేటు రిటర్న్ డేటు సెల్ డేటు ఓకే క్యాన్సిల్డ్ డేటు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా ఆర్డరు ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ మీరు లైక్ సీజనాలిటీగా కొంటున్నారా సేల్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు సంక్రాంతి అప్పుడు దసరా అప్పుడు లేకపోతే క్రిస్టమస్ అప్పుడు లేకపోతే దివాళీ అప్పుడు లేకపోతే దసరా అప్పుడు కొనుక్కుంటూ ఉంటారు అనమాట ప్రొడక్ట్స్ అనేవి సో ఇలా మీరు కూడా సీజనాలిటీగా కొంటున్నారా మీకు ఎక్కువగా ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇష్టం సో ఇలాంటివేమో ఈ రిలేషన్షిప్ దాని ప్రకారం వస్తాయి వీటిని బట్టి వీళ్ళు ఏం చెప్తారు మీరు మీరు ఎక్కువ లైక్ మీరు ఎక్కువ ఏం బై చేస్తారంటే సమ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనే ప్రొడక్ట్ వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎక్కువగా సీజనాలిటీ ప్రకారం బై చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఎక్కువ దసరాకే బై చేస్తారు దివాళీకి బై చేస్తారు అండ్ మీరు ఎక్కువగా ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యాప్స్ అనేవి ఓపెన్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళకి ఏంటంటే మనం ఇలాంటి యాప్స్ ఇలాంటివి ప్రొడక్ట్స్ ఇలాంటివి ఇలాంటి టైంలోనే పంపేయాలని చెప్పి ఆ బిజినెస్ ఇన్సైట్స్లో వచ్చేసిద్ది సో నెక్స్ట్ నుంచి మీకు అదే టైంకి అదే ప్రొడక్ట్ అలాంటి టైప్స్లో మాత్రమే రికమెండేషన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి అనమాట మీ అమెజాన్లో కానీ దేంట్లో అయినా ఇవన్నీ ఏంటంటే డేటా అనలిస్టులు చేస్తూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ స్కిల్స్ ఎలాంటి స్కిల్స్ కావాలి డేటా అనలిస్ట్ కావాలంటే ఎక్సెల్ అయితే పక్కా అండి ఎక్స్ ఎక్సెల్ అయితే పక్కగా రావాలి నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ఓకే స్ట్రక్చర్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే ఇది డేటా బేస్డ్ హ్యాండిల్ చేయడానికి నెక్స్ట్ డేటా విజువలైజేషన్ ఇక్కడ ఇన్సైట్స్ ఇస్తాం కదా ఇది విజువలైజేషన్ అనమాట ఓకే తర్వాత స్టాటిస్టిక్స్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఓకే ఇదంతా చేసేది టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ఫరెన్షియల్ అండ్ డిఫ డెస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈ ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ను ఉపయోగించుకొని ఈ అనాలిసిస్ అన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా తెలిసిందే కదా మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ పైథాన్ ఆర్ ఆర్ ఐ సజెస్ట్ యూ పైథాన్ ఓకే అండ్ ఏఐ ఏఐ ఆర్ మిషన్ లర్నింగ్ ఇదైతే పక్క రావాలి ఇప్పుడు మీరు ఏ చేస్తున్నా ఏఐ మిషన్ లర్నింగ్ అయితే పక్క రావాలి ఎందుకంటే మీరు అప్పుడప్పుడు మోడల్స్ అయితే పక్క బిల్డ్ చేస్తారనమాట మోడల్ బిల్డింగ్ అనేది ఉంటుంది సో మీకు చెప్పినట్టే డేటా అనలిస్ట్ అంటే ఈ నాలుగు స్టెప్స్ చేసేస్తే అయిపోదు ఓకే కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్లో మీరు డేటా అనలిస్ట్లు కూడా స్టార్ట్ టు ఎండ్ వరకు వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ప్రతి కంపెనీ ఎలా కోరుకుంటుందంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కటి రావాలని కోరుకుంటుంది సో యు డోంట్ లైక్ మీరైతే ఇది ఒక్కటి నేర్చుకొని వెళ్దాం అన్నట్టు ఉండకండి లైక్ నేర్చుకుంటే డేటా సైంటిస్ట్ లెవెల్లో నేర్